She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her There must be something bad to feature Hey guys, it's Brittany and welcome to another vlog and welcome to another Shopee haul. So if you haven't watched my first ever Shopee haul, make sure you do kasi ang dami kong nahanap dun na magaganda. And if you're interested in knitted cardigans, knitted tops, ang dami kong nahanap dun. So ililink ko na lang sa description box down below yung video ng Shopee haul ko. Tapos nandun na din yung mga product links para hindi kayo mahirapan hanapan sa Shopee yung mga products na minensured ko. And also, if isa ka dun sa mga nakapanood na ng pinakauna kong Shopee haul, maraming salamat kasi umabot na siya ng 24,000 views as of now and counting pa yan. So, thank you, thank you so much talaga. Kaya with that, malapit na rin ako umabot ng 1,000 subscribers. Kaya if hindi ka pa subscribe sa channel ko, make sure mag-subscribe ka kasi gaya ng minention ko in my previous video, malapit na ako magpag-giveaway. And na-decide ko na i-announce ko na yung giveaway mechanics today. So, Stay tuned until the end of this video kasi i-announce ko yung mechanics by the end of the video. And hindi lang isa yung giveaway ko. I have another giveaway after this video. So make sure mag-subscribe ka talaga para madami kang chances of winning because I have back-to-back -back giveaways. Yay! And this is my first ever giveaway to thank everyone na nakasubscribe na sa channel ko and to thank everyone na naniniwala pa rin sa akin until now. And ngayon, papahita ko na naman ulit sa inyo lahat ng mga binili ko sa Shopee and assorted na naman to. May mga electronics ako, meron akong mga clothes, bottoms, I have accessories, ganyan. So, I hope that you will enjoy it like how you enjoyed the first video, my first Shopee haul. So, yes, let's start. So, unahin ko na tong sewing machine. So, if you have watched my thrift clip video, may kita nyo na nagamit ko na to before. At one month na to sa akin. And as of now, gumagana pa rin siya. Kasi natatakot ako dahil sa sobrang mura nito. Baka hindi na siya mag-work. Pero gumagana pa naman siya. And wala akong background kung papa ano gumamit ng sewing machine as in zero yung background ko and thankfully ang daming reviews na to sa YouTube ang dami din tutorials kaya if you're a beginner sobrang okay tong machine na to kasi mura na nga siya tapos marami pang videos sa YouTube na tuturuan ka step by step and then yung sa package kasi nito may kasama siyang tatlong bobbin na may white na thread and then meron rin yata dalawa na bobbin na walang laman. So, ikaw mismo maglalagay ng thread na gusto mo. And before nila shinip out, sure ako na tinest nila to. Kasi nung pagdating sa akin, may kasamang tela dito banda. So, tinest nila if gumagana yung machine. And yung machine na to, may kasama siyang foot stepper. Foot stepper ba ito? Mag hindi, hindi ko rin sure eh. Basta may kasama siya ang ganito. So, isasaksak mo siya para mas madali siya i-control habang nagtatahi ka. And may kasama din siyang ano, saksakan. Pag gagamitin mo daw so yung machine mo, pwede mo siyang gamitin with the saksakan or pwede ka rin maglagay ng battery. So either will do. Pero itong sewing machine na to, ang pwede mo lang i-adjust sa kanya yung pagka-loose or pagka-hikpit ng thread. Kasi sa ibang sewing machine sa nakikita ko, meron pa sila yung mga zigzag stitch, ganun. Pero hindi ko na kasi alam kung pa paano yun. Basta ito, normal stitch lang yung nagagawa na ito. So if mga basic thrift clip lang naman yung gagawin mo, if magtatahi ka lang naman ng mga natastas mong damit, pwedeng-pwede na ito gamitin. Tapos, since beginner kasi ako, bumili ako ng ganito, ng table. So, ang purpose na ito dapat is, ididikit mo siya here. And then, wait lang. Pang ano siya, may fit yung table niya. So, ayan, ganito dapat ang purpose niya. Pero, hindi ko siya nagagamit kasi medyo marupok tong table. Dahil, every time gagamitin ko siya, like, may papatong akong cloth. Oh my God! May papatong akong cloth. Laging nahuhulog yung feet ng table niya. Kasi walang lock yung uh, feet eh. And personally, I think kahit beginner ka, hindi mo na talaga kailangan yun. Itong sewing machine, okay ka na. You're good to go. Yung susunod na binili ko ay itong wireless keyboard na uh, syempre color pink. Tsaka itong wireless mouse. So, magkasama sila sa isang package. And then, binili ko dapat to para sa iPad ko. Actually, wala pa nga yung iPad ko eh. Pero binili ko na to sa so sobrang excited ko. And then, I realized nung pagdating na itong uh, wireless keyboard. Hindi ko pala siya malalagay sa iPad ko kasi wala akong pagsasaksakan na ito sa iPad ko, di ba? Hindi ko naman ito masasaksak sa iPad ko unless may adapter ako. And marami nagbabenta sa Shopee. I think 
OTG yung tawag nila doon. Pero ang bababa talaga ng reviews. Hindi ko na siya muna binili kasi ang papangit na nga nung reviews. Tapos ang mahal pa nung shipping. So as of now, nakatambak lang muna to sa bahay. And syempre, kineclaim ko na magkaharod na talaga ako ng iPad kahit wala pa. Bumili na rin ako ng iPad case. So ngayon ko pala siya bubuksan. And of course, it's also color pink. And yung sa ano kasi, description description ng product. Sabi niya hard case daw. Pero nung dumating sa head, ano siya, medyo mukhang rubber siya. And ang problem ko lang kasi dito, kapag tumagal, feel ko maninilaw na siya. Alam mo yun, like usual rubber cases siya, silicone cases. Pag tumatagal sila, nagiging dilaw na. Pero okay na din tong product na to kasi may libre siyang stylus. Ayan, may libre siyang stylus pen. At may libre siyang screen protectors. At susunod ko na lang napapakita sa inyo ay yung mga damit na binili ko. At uunahin ko na yung mga sports bra or yung mga bralettes na nakuha ko. And this is the first one. Itong sports bra na to, you can wear this as a sports bra as is or as a top. Kasi ito yung details niya. So susuotin mo to and you wrap it around your waist. So para may crisscross effect siya sa waist mo. Pero personally, uh, hindi ko pa to nagagamit pang labas kasi hindi siya mukhang crop top eh. Mukha talaga siyang bra. And yun nga, I have strict parents so hindi ko siya masusot talaga sa labas. Binili ko lang siya for the design kasi nagagandahan ako sa design. Pero indoor ko lang siya ginagamit. So pa nag-work out ako, ito yung ginagamit ko. And what I love about this is that sobrang kapal ng pads niya. Unlike other na sports bras na nabibili ko. Like kahit branded pa sila. Ang pangit ng pads nila kasi kahit labahan mo siya ng labahan, yung mga pads nila parang nagka-crumple, yung lumilipis ganun. Pero ito, hindi. Kasi ang kapal talaga ng pads niya, kaya ang sarap gamitin. And yung next na papakita ko sa inyo, I feel like, alam mo na to, Lara, eh, fan ka nito ni Sia kasi lagi niyo minamention to sa Instagram stories niya, and meron na rin siyang vlog about these sports bras. Kaya if you have watched it, feel ko aware ka na rin to sa mga sports bras na to. And ever since kasi, I always trust her reviews. Kaya lahat ng mga nire-recommend niya, kadalasan yan, binibili ko talaga. And this was one of her best recommendations. Kasi sobrang mura ko ito nabili. Ito yung sport bra. And I bought three colors. So, bluish gray, black, and, ay, and the nude color. Actually, ang gusto ko talagang colors na bilin ay yung purple na medyo pinkish, tapos yung green ka. So, every time na binabalik-balikan ko yung shop na yun, lagi siyang out of stock. So, ang kinuha ko na lang ay yung ibang color. So, ito na nga yung nakuha ko. And sobrang sulit na ito kasi less than 100 pesos each na nga. Tapos, ang ganda ng quality. Although, yung pads niya, hindi gaya dun sa hanina na pinakita ko sa inyo na sobrang kapal. Ito, mas okay pa rin yung pads na ito compared dun sa mga sports bras ko na Nike, ganun, Adidas. Mas mas trip ko pa to suotin. And what I like about this is that pwede mo siya suotin din as is so as a crop top. Kasi hindi naman talaga siya mukhang bra na bra. So pwede mo siyang gamitin as a crop top or pwede mo rin siya gamitin pang workout. I personally use this sa bahay kasi mainit sa bahay eh. So ito na lang sinusuot ko minsan para press ko ganun. At every time na sinusuot ko to, feel ko talaga wala akong suot dahil sa sobrang ganda ng tela, sa sobrang lambot ng tela. And I forgot to mention, yung pads din pala, if ayaw mo ng pads, pwede mo rin siya tanggalin. So kapag lalabahan mo, pwede mo rin siya tanggalin yung pad. And yung size ko kasi, size 27 ako sa waistline. At sakto yung fit niya sa akin, hindi siya yung parang sobrang sikip. And I feel like this can um, expand up to size 31, ganun. Unlike my usual sports bras, wala silang adjustable straps. Ito, meron silang adjustable straps. So, pwede mo rin siya actually gamitin pang araw-araw na bra. Kasi, yun nga, yung mga normal bras natin may mga wire. So, parang hindi siya comfortable sa feeling. Pero, pag ito yung ginamit mo, parang wala ka talagang suot. Yun, sobrang ganda talaga na itong product na to. So, kahit anong color na yung bilhin nyo, basta makuha nyo itong product na to, sobrang sulit na. So, it's proposed na ako sa mga tops na nakuha ko. And I got two. So, I got two black tops. Unahin ko na to. Actually, itong top na to, dapat sa pinakaunang shopping hall kasama na to. Pero kasi, hindi ko siya chinek out. Nasa cart ko lang siya ever since. Kasi namamahalan ako. Dahil kasama na yung shipping, umabot siya ng 340 pesos. And to be honest, pag umabot ng ganun yung price ng damit sa Shopee, medyo hesitant ako bilhin. Kasi what if hindi ganun kaganda yung quality? Lalo na hindi ko pa siya nakikita in person. Pero kasi it's been like weeks. Tapos hindi ko talaga siya matanggal sa isipan ko. At ang dami ko nakikita ang vloggers na nagsusot na neto. So, sobrang gusto ko na talaga siya bilhin. Kaya, in to cart ko na at chinek out ko na. 
At yung design nito ay yung parang chongsam. So if hindi niyo alam yung chongsam, isipin niyo yung mga waitress na nakikita niyo sa mga Chinese restaurants, yung may parang pa-color dito. Ganun yung itsura nitong top na to. Tapos I also got this in a size medium. So as usual kasi pag bibili ako like overseas, I only get medium kasi pag small feel ko medyo maliit na siya sa akin. Nababasa ko sa comments kasi ang sinasabi nila yung tela daw neto, mainit sa katawan, ganun. Pero personally, I think, hindi mainit sa katawan yung tela. Kasi nagamit ko na to before. So, sa previous vlog ko, ito yung ginamit kong damit. At hindi ako nainitan. And yung tela niya kasi, hindi siya parang liotard na pag pinagpawisan ka, nagsastock na dun yung pawis. Ito hindi talaga. Kasi ang lambot ng tela. Tapos, crop top siya. Pero sa akin kasi, since malit ako, hindi na talaga siya counted as crop top. It's like a normal top para sa akin. And siguro ang masasuggest ko lang, if medyo malaki yung chest area mo, get a bigger size. Kasi para hindi masyado masikapan yung chest area mo. The other black top that I got. So ayan, puro black tayo kasi manakakapayat daw yung black. Kaya puro black yung mga binili ko. Ayan, I also got a knitted black top. And this is not cropped by the way. Tapos, binili ko to kasi I plan to use this for work kasi may color siya. And yung attire kasi namin for work is business casual naman. Although, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik sa work. Anyway, yung tela neto, sobrang kapal niya. At yung texture niya ay ribbed. So, unlike dun sa una kong Shopee haul, yung mga knitted tops nila, hindi siya ribbed. Ito, ribbed. Tapos, ang kapal talaga ng tela and sobrang stretchable. So, kahit tumaba ako nung tumaba, feel ko magkakasya pa rin siya sa akin. Ang problem lang dito kasi, baka every time na lalabahan siya, bas lalo siyang mag-stretch. I don't know. And since stock pa din tayo sa quarantine ngayon, napapansin ko na medyo tumataba na ako. And then, one time I had to go out. I had to run errands for my work. Tapos, nung kumuha ako ng pants ko, hindi na siya kasya sa akin. As in, sobrang hapit na hapit na siya sa legs ko. Ang sikip na. Ang hirap nang gumalaw. So, I had to buy new pants kasi sobrang tumaba na ako ng quarantine. Una ko papakita sa inyo ay yung shorts na nakuha ko. So, this is also a size uh, medium. So, yan. Size medium siya. And yung waistline ko, 27. At yung fit niya sa akin, sakto lang siya. I usually wear high-waisted jeans or bottoms para mas mukha akong matangkad. Tapos, ito yung mga tipong shorts na loose yung ilalim. So, so sakto to sa akin kasi yung thighs ko medyo malaki. At yung mga shorts ko kasi dati, alam mo yung tipong masikip na sa thighs. Tapos, every time naglalahad ako, gumagasgas siya. Tapos, nasusugat yung thighs ko. Ito, ang comfy niya, suotin. Kasi malaki yung hole niya for that thighs. So, you can pair this with a crop top or mga loose tops, ganun. And ito yung mga tipong shorts na gusto ng mom ko sinusuot. Kasi dati yung mga shorts ko, as in, short shorts talaga. So, hindi rin siya maganda tignan. Eh, medyo conservative yung family ko. So, if you have a conservative family and you wanna wear shorts, ito na yung pinaka-okay na shorts na nahanap ko sa Shopee. And then, kumuha din ako ng overrun Zara jeans. So, this is another Tony Sia made me buy it. She always mentions it on her Instagram stories. And, ayun, nasaktohan na kailangan ko talaga ng pantalon. Kasi wala na nagkakasya na pantalon. Kaya, ito, viniset ko na. Viniset? Kaya, ayun, viniset ko na yung shop na la sa Shopee. Ang problem lang dito, halata hindi talaga siya original. Kasi may kita mo pa lang sa tag na hindi na maayos yung stitching. And then, wala sa gitna yung logo. Pero, I really don't mind that. Kasi, as of now, kailangan na kailangan ko talaga ng pantalon. Kasi, what if, tawagan na naman ako ng work ko na, I need to go there, I need to go there. Itong shop na to, sobrang bilis nila mag-ship out. Parang, kuwari, nag-order ako today. After two days, darating na siya sa akin. And, before nila i-ship out, yung seller, nagsasend din ng picture para ma-check mo if tama yung product na i-ship out nila. Ang mahirap lang kasi dito, ilan days ako nag-abang para magkaroon ng size ko. Kasi ang size ko ay 27 to 27.5. Eh, ang usual na available sizes dun sa shop na yun ay 31, 30, 29. Eh, ayoko naman bumili ng masyadong maluwag sa akin kasi magsusuot pa ako ng belt. Tsaka, sayang naman yung 500 pesos ko kung bibili ako ng hindi sakto sa akin, ba diba? So, nag-abang talaga ako. As in, lagi kong chinecheck kung magkakaroon na sila nung size ko. Tapos, yung height ko kasi 4'11 lang. So, expect ko kasi pag may ako sa mga online shop ng jeans, 
sobrang haba nila. Pero ito kasi sobrang sakto lang sa akin. Kaya sobrang natuwa ako nung sinusuot ko to. And yung tela kasi ng jeans na to, hindi siya yung parang ibang jeans na nabibili natin online na kapag sinusuot mo tapos uupo ka, hindi ka na halos makagalaw. Ito kasi, once na umuupo ka, parang makakagalaw ka pa rin comfortably. Kaya ang ganda talaga ng fit na ito sa akin. So, baka sa susunod, bibiliin ko yung ibang colors kapag kailangan ko. Pero as of now, ito lang muna kasi yung kailangan ko. And then, I also bought some accessories. So, madalas ko itong nakikita sa mga vloggers and sa mga Instagram shops. Pero kasi, namamahala na ako sa Instagram shops. Tapos, hindi ko din kasi sure if bagay ba yung mga necklace na ito sa akin, itong mga accessories. Kaya, I had to buy sa Shopee na lang talaga. And the first one is this three-layer na necklace. Ayan. So, yung first layer niya ay pearl and then yung second layer niya thin gold chain and then the third layer parang gold chain lang na makapal. At yung pearls niya, yung sa string niya is nylon string. So, doble ingat lang kasi baka bigla hindi niyo mga malayan na mapuputol na pala yung nylon string. So, hindi ko rin siya alam paano palitan if ever naputol yung string. Actually, nung nakita ko to and nakita to ng mom ko, sabi niya parang mukhang pang madam kasi dahil sa pearls. Ito yung mga tipong hindi ko sure kung bagay siya sa akin. Kasi usually ang mga accessories ko, itong mga dainty necklaces lang, ganyan. Ganito ang usual accessories ko. And ayun nga, I also got this from the same shop by the way. At hindi ako sanay na nagsusuot ng mga layered necklaces. Kasi parang it's not really my aesthetic. Pero I think that this is a good accessory to pair with basic outfits. So if you're wearing a plain shirt, ganyan. Ang ganda na itong accessory to add on. And actually, kinukuha na ito ng mom ko kasi nagagandahan din siya because of the pearls. So, kumuha din ako ng isang necklace. Yung may padlock. Padlock, ganyan. Kasi yun yung nauuso ngayon. So, same sa kanina. Tatlo yung layers niya. Ang pinakauna niyang layer ay yung heart. And then, meron siyang single na gold chain. Single chain. And then, sa dulo ay yung padlock. So, medyo natawa yung mom ko nung nakita niya to. Kasi bakit daw magsusuot ng padlock, ba diba? Pero yun kasi yung uso ngayon. And I just wanna try if bagay ba siya sa akin. Because yung mga nakikita kong pictures sa model and then from other vloggers, bagay nila. So, ayun, napatry lang ako. Sinubukan ko lang if bagay siya sa akin. And the third accessory, ito yung suot-suot ko ngayon. Ito yung pinaka-favorite ko out of all. Kasi sobrang simple ng design niya. So, it has... Three pearls in the middle, ayan. And then yung butterfly. And since nag-shoot ako ng vlog yesterday, ito rin yung suot ko na necklace. Pansin ko na yung, ano niya, yung chain niya medyo nangingitim na kasi pinagpapawisan ako habang nag-shoot. Tapos, yun nga, doble ingat na lang din when you're wearing necklaces that you buy online. Kasi, hindi naman natin masasabi na hindi siya mag-fade or hindi siya mangingitim. Lalo na sobrang cheap nung price. Kaya, I suggest na pag magsusuot kayo ng mga accessories na binila nyo online, suotin nyo lang siya pag kailangan nyo talaga suotin. Lagi may pupuntahan kayong events or may photoshoot kayo, dun nyo lang suotin. Pero hindi naman masyadong halata na nangitim yung chain kasi nasa likod naman yung area na nagkaroon ng discoloration. But nevertheless, ang ganda ng quality na itong mga necklaces na to. At hindi siya yung parang sobrang cheap na quality. Although, ang cheap ng price niya, hindi siya yung parang plastic yung gold na ginamit. Kasi may pagkabigat pa rin siya kahit pa paano. And actually, kasi dapat last week pa ako magsushoot ng Shopee haul ko. Kasi dumating na lahat except sa mga accessories. Grabe, ang tagal nung shipping ha. Umabot ng 2 weeks. And for me, matagal na yun. Kasi yung mga ibang overseas shipping, um umabot naman siya ng 1 week. Tapos, ito din yung pinakauna kong in-order para sa batch na to. So, nagulat ako na grabe, ang tagal para lang shipping. Pero, okay lang. Kasi ito na yung pinakamura na nakita sa Shopee. So, ang pinakakuling papahit ako sa inyo ay yung mga bags na nakuha ko. And I got 3 bags. So, una kong papahita sa inyo ay itong dalawang bag na nakuha ko from the same shop. And this cost me less than 200 pesos each bag. And yung quality niya hindi sobrang ganda. Pero, pwede na given na sobrang cheap yun nung price. Pero, ang takot ko lang kasi dito na once tumagal to sa closet ko na hindi ko siya ginagamit, feel ko magbabakbak yung leather niya. And nung nakuha ko kasi to, uh, medyo ano na yung may creases na yung ibang parts ng bag. So, yun lang yung naging problem ko dito. And usually kasi pag naghahanap ako ng bag, ang pinaka-importante magkasya yung wallet ko. Kasi ganito kalaki yung wallet ko. And ever since sinasabihan ako ng mom ko na I should change my wallet. Pero hindi ko pinapalitan kasi ang daming laman na itong wallet na to. Like, everything that I need is in this wallet. At sobrang bigat na itong wallet na to. Hindi dahil sa pera, pero dahil sa sobrang daming resibo, ganyan, mga calling cards. Kasi I have to keep them in one place. And ako kasi burara akong tao. Kaya lahat nilalagay ko na lang sa wallet ko. Kasi I bring my wallet to everywhere. So pag may ganun ka din na size na wallet, kasha siya. At magkakasya pa din yung phone mo. 
Pare, ito, lalagay ko. Kasha pa din siya. So, ayan. Pero yun na yung laman nun. Dahil medyo masikip na siya inside. So, ayun. I can't wait to wear these bags. At sana kapag tapos na yung quarantine, hindi pa siya magbabakbak. Kasi yun talaga yung pinaka-kinakatakot ko. Pero nevertheless, maganda na rin tong bag na to. Lalo na sobrang cheap nung price. And the last item na papakita ko sa inyo. Actually, medyo pinag-isipan ko kung papakita ko pa ba to sa inyo. Kasi kahit na i-search yung product link or kahit i-link ko sa description box down below yung link ng product, hindi mo na talaga siya mahahanap kasi nag-iisa lang talaga siya. So, nakahanap ako ng second hand shop sa Shopee. Tapos, nag-iisa lang kasi itong binibenta yan ng bag na to. Tapos, ito yung bag na yun. So, sabi sa description, Prada daw to. And inside kasi, nakalagay din naman Prada. Ayan, may Prada. And yung zipper niya, may Prada. Pero I doubt na original to. Lalo na, I only got this for 600 pesos. Lalo na ako pahilam. Kasi binili ko talaga siya because of the design. And dahil nga second hand siya, hindi ko naman siya in-expect na sobrang flawless. So, meron ibang mga beads na nawawala na gaya dito sa likod. Yan, may mga beads na nawawala na. Pero hindi ko na lang siya pinansin. Kasi once na siluot mo naman siya, hindi naman na siya makikita. Kasi nasa likod naman siya eh. At ang gusto ko sa bag na to, kasha din ng wallet ko. And then, once you open it, ang dami niyang compartments. Ang dami niyang compartments inside. And, ayan o. One, two. Tapos, meron pang zipper in the middle. Ayan, malalagay ko pa ng stuff in the middle. At ito yung product na feel ko. Kailangan ko talaga siya mahuwa. Kasi, if you were to describe me in a bag, Ito yung bag that would best describe me. Pati yung friends ko, I think they would think the same. Kasi unang-una, color pink to. Tapos, yung design niya, it's it's just so me. Kasi may embroidered, then may mga beads, ganyan. So, parang sobrang girly nung itsura niya. Sobrang happy ako sa purchase na to. And this is by far the best Shopee purchase. And ayun, that's it for my Shopee haul. And sana niya enjoy nyo din. And if you haven't watched my first Shopee haul, sana panoorin nyo rin. Kasi madami rin talaga ako nahanap doon. Pero anyway, ito na yung time na i-announce ko na yung mechanics ng giveaway. And make sure na mag-subscribe pa rin kayo sa channel ko kasi I have back-to-back -back giveaway. So, stay tuned for the other giveaway aside from the giveaway na i-announce ko ngayon. Anyway, ang mechanics ng giveaway is to like this video and subscribe to my channel, of course. Then, follow my Instagram account at mirrormade. So, ililink ko na lang sa description box down below yung mga links para hindi kayo mahirapan hanapin. And then, also like my Facebook page and then, i-share nyo yung video ko sa page nyo that like my giveaway post on Instagram and also share my giveaway post on your stories and tag three friends. And then once you're done, comment down below dito sa YouTube yung IG username nyo and yung Facebook name nyo para makita ko if na-share nyo na ba siya sa Facebook nyo at kung na-share nyo na sa siya sa stories nyo sa Instagram. So, you can post as many entries as you want para mas marami kang chances of winning. And yes, I will check them every day para maging fair tayo lahat. So, make sure that you have followed all the steps para maging valid yung entry nyo. At i-announce yeah, winner once I reach 1,300 subscribers. So, I know it's a long way to go. Pero, kaya natin yan, okay? Kaya natin yan. I will be announcing the winner on Instagram. So, make sure na pinafollow you din ako sa Instagram. And aside from this, may susunod pa akong giveaway after this video. So, sana sumali kayo sa giveaway na to. At dun sa giveaway ko sa susunod na video. See you guys in my next video. I hope that you enjoyed this one. And if you want a part three of my Shopee haul, just let me know in the comment sections below. And yes, thank you to everyone na nagsusupport pa rin sa akin until now. I know it's been almost a year na nagpa-vlog ako. And yes, thank you, thank you so much if you're still here, like, sticking by my side. Thank you so much. It really means a lot to me. And yun lang. So, goodbye. See you in my next video.